Hey guys, welcome back sa YouTube channel ko. This is James from Senpai James Dean channel. And this channel is all about anime, anime facts, lahat-lahat klase ng anime. I-review natin at bibigyan natin ng sariling opinion natin. Kung gusto nyo ng ganitong videos, mag-click to subscribe kayo at hit nyo natin notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos. Nag-upload ako ng mga videos, higit isa o higit pa ang videos araw-araw. Maraming -araw. salamat po. Si Paris Tan ay isang triple hunter. Nangangahulugan ito na gumawa siya ng isang natatanging kontribusyon sa maraming iba't ibang mga larangan kabilang ang kanyang sariling, habang ang pagkakaroon ng kanyang mga alagad ay nakamit ang mahusay na taas sa kanika nilang larangan. Sa kasamaang palad, sa ngayon ay wala kaming sapat na material upang matukoy ang kanyang lakas, ngunit gayon pa man maaari nating lubos na hulaan na siya ay lubos na malakas, at sa ganoon ay nangangahulugang hindi ako antas ni Nov o Moral. Malinaw na hindi siya kasing lakas ni Ging tulad ng ipinakilala mismo ng huli, ngunit inireklamo niya na si Ging ay mina maliit niya. Ang isa pang pahiwatig tungkol sa kanyang katalinuhan ay na siya ay kabilang sa labindalawang zodiac na kinuha ng kamay mismo ni Netero at ang pangkat ay kilala sa spark kay Netero. Siguro kasama na rin si Paris Tan. Nakita din namin siya na umiwas sa mga bala ng bullet na may kasanayan tulad ng ginawa ni Ging kahit na hindi ito napapatunayan. Sa kanyang panahon bilang vice chairman ng Hunter Association, ang autoridad ng Paris Tan ay pangalawa lamang sa taga-pangulo, na lumulubha kahit ang kanyang kapwa Zodiac. Sa katotohanan, ang kanyang impluensya ay lumawak ng maayos sa kanyang posisyon, salamat sa kanyang kontrol sa review board, na kahit na si Isaac Netero ay limitado na, at tungkol sa dalawandaang temp hunter sa pamamagitan ng kanyang temp agency, pati na rin sa pamamagitan ng kanyang karisma, Paris Tan nagkaroon ng suporta ng halos isang third ng hunter sa pagsisimula ng halalan. Sa araw pagkatapos ng pagsalakay sa palasyo, nagpadala siya ng isandaang airship sa Republika ng East Gort o upang kunin ang limang libong mga tao kay Miraant na mga hybrid at ilipat ang mga ito sa NGL ng walang sino man ngunit nalalaman si Ging, at tila siya ay tiwala na susundin nila ang kanyang mga utos na nagbibigay siya ng isang hukbo ng mga gumagamit nen. Ang autoridad ng Paris Tan sa loob ng Hunter Association ay lumago sa sobrang maikling oras na naglingkod siya bilang chairman. Ang kanyang katayuan bilang isang triple star hunter na mga vouch para sa kanyang mga nagawa pati na rin ang laki ng mga personal na pag-aari. Siya rin ang pangalawa sa utos sa ekspedisyon ng kopona na nilikha ng Beyond Net Aero sa loob ng maraming taon, na nagorkestra sa pagpasok ng mga tagasunod ng Beyond sa Hunter Association, hanggang sa makuha ni Ging ang kanyang nominal na autoridad. Isa rin siyang may kakayahang negosyante at, sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-angkin, isang bihasang tagapamagitan. Ang antas ng kapangyarihan ng Paris Tan ay nananatiling isang misteryo. Bagaman madalas na sinasabing mahina siya, inakusahan niya si Ging na masiraan ng loob sa kanya ng ipinahayag ng huli na si Mari Wan ay ang pinakamalakas sa mga tagasunod ni Bion. Bilang isang zodiac, dati siyang nagsilbing sparring partner ni Net Aero, at itinuring din siyang sapat na makapangyarihan ni Bion upang sumali sa kanyang ekspedisyon sa Dark Continent. Preternatural na pagunawa hindi tulad ni Leo Rio, naintindihan ni Paris Tan ang aura ni Nana kahabang ito ay nagpapagaling kay Gun. Pinahusay na bilis na gawa ng Paris Tan na maglagay ng malaking distansya sa pagitan ng kanyang sarili at isang trio ng mga armadong gumagamit ng Nen bago sila magbukas ng apoy. Nagawa niyang umigtad ang kanilang mga bala habang tumatakbo ang isang paglipad ng hagdan gamit ang kanyang likuran ay lumingon sa kanila at casual na nakikipag-usap kay Ging. Genius Level Intellect, ang Paris Tan ay maaaring isa sa mga pinakamatalinong karakter ng serye, na tumutugma kay Ging sa mga tuntunin ng talino. Sa ikalabintatlong chairman ng halalan, pinamamahalaang niya ang ranggo muna sa lahat ng mga pag-ikot ngunit ang isa, kahit na siya ay may sukat na kalamangan, upang magsimula sa, gayon pa man, ang kalamangan na ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagmamanipula sa Hunter Association sa loob ng kanyang tatlong taon bilang vice chairman na kahit na ang net o ang mga zodiac ay may kakayahang pigilan siya. Nakilala niya ang isang landas sa tagumpay para kay Ging sa halala na ang Bor mismo ay tila hindi alam, lalo na ang paggawa nito tungkol sa kanyang anak, sa sandaling nagsalita ang dalawa tungkol kay Gon bago pa man magsimula ang halalan. Nang pahintulutan ni Ging si Leo Rio na maganap sa karera, gayon pa man, agad na nakita ng Paris Tan ang kanyang pagkakataon at hinintay ang mga kaibigan ni Leo Rio na iligtas si Gon kaya wala siyang pag-uudyok na maging chairman. 
ang kanyang huling pagtatangka upang manalo sa halalan ay napatunayan din ang hula ni Ging na panatilihin siyang stolang hanggang sa susunod na hunter exam. Paulit-ulit niyang pinalabas ang iba pang mga runner-up, kasama na si Chidult na kanyang sarili na itinuturing na higit na mahusay sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pamamaraan, at nagulat kahit si Ging sa kanyang bigla ang pagdukot. Siya ang dalubhasa sa likod ng pagpasok ng mga tagasunod ni Beyond sa Hunter Association. Kilala rin siya na mahigit sa pagsuso sa iba sa kanyang bilis. Nen, bilang isang pro-hunter, si Paris Tan ay nakasalalay sa isang may kakayahang gumagamit ng Nen. Parang gumamit siya ng malisyosong palabas ni Ren laban kay Chidal habang binabantaan siya. Dahil hindi siya sinuway ng sariling Ren ni Ging, dapat na magamit din niya ang sampong. Si Paris Tan ay ipinakita na isang malakas na tao sa pamamagitan ng kanyang karisma, mapanghikayat na mga kakayahan, at pag-iisip. Ipinapahiwatig na hindi siya talaga isang direktang uri ng labanan, siya ay isang tao na manipulahin ang mga sitwasyon sa likod ng mga eksena. Ito ay talagang isa sa mga pangunahing puntos sa Ark ng Halalan, na ang isang labanan sa pagitan ng mga mga ngaso, mga gumagamit ng Nen ay hindi palaging laban lang ni Nen. Maaari itong maging anumang sitwasyon kung saan ang mga tao ay may magkasalungat na mga layunin, tulad ng pagpanalo ng isang halalan. Halos walang papel si Nen sa patimpalak na ito. At narito, ang Paris Tan ay ipinakita upang maging mahusay sa mga ganitong uri ng mga sitwasyon. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang kakayahang basahin ang mga tao at maghanap ng mga kinalabasan, hindi lamang magagawang talunin ang crap ng sino man. Malinaw na siya ay lubos na marunong sa Nen, pagiging isang dating Zodiac, ngunit tila si Tag Ashi ay nagtatatag ng Paris Tan bilang isang antagonist na mapanganib sa isang paraan na hindi madalas na inilalarawan sa shonen fighting mangas ay ipagiging isang napakalakas na manlalaban. Dapat ay medyo makapangyarihan siya dahil siya ay isang Zodiac at lahat sila ay sparred sa netero. Gayunpaman, siya ay malakas bilang karamihan sa mga miyembro ng Zodiac o magiging isang karakter na hindi really na tinukoy ng kapangyarihan. Dahil sinabi nito sa pamamagitan ng ilang mga karakter at sa kanya mismo na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kahanga-hanga at sinabi ni Ging na maaari niyang sip a ng asno ni Paris Tan anumang oras na naramdaman niya ito. Kaya nagtataka ako kung siya ay magiging higit pa sa isang manipulative character. Ang sinabi ni Ging ay hindi maaaring isa alang-alang, siya ay nahype upang maging isa sa pinakamalakas na gumagamit ng Nen sa mundo ngayon, tiyak na mas malakas siya kay Kato at Razor at pareho silang malakas. Kahit na kinilala ito ng Netero, maaari niya siguro si Pei ng buong mga Zedayox Asin sa kanyang sarili. Tulad ng Paris Tan, kung tama ang teorya ng Sheila, malamang na ang Paris Tan ay may hugis paglilipat, disguise na kakayahan. Iyon ay suriin sa kanyang pagkatao, at ito ay hindi isang kakayahan sa pagpapamuok, kaya na masyadong suriin sa katotohanan na hindi niya nais na labanan. Ipinaliwanag ni Paris Tan na mahal niya ito kapag kinasusuklian siya ng mga tao at naramdaman niya na ang Hunters Association ay puno ng mga taong hindi sapat na malakas upang talagang maging Hunters. Alam niya ang pagkakaroon ng Beyond at ang pagbabawal ni Netero sa kanya na bumalik sa DC hanggang sa siya ay namatay. Minsan matagal na ang sugat na kay Mira Ant sa mundo ng tao. Marami silang kinakalkalang. Sa panahon ni Paris Tan bilang Vice Chair, maraming mga hunters na hindi sumuporta sa kanya, ang nawala. Paano kung sinusubukan niya ang pagpapakain sa mga tao sa mga kolonya ng Kaimiraan sa pag-asa na ang kanilang likas na kakayahan sa biyolohikal ay magbibigay ng isang Kaimiraan kuy na kasing laki ng isang tao? Marahil maraming mga eksperimento ang nangyari at maraming tao ang posibleng pinakain sa ants bago isinilang ang isang matagumpay na mutant queen. Pinagpasyahan siya ni Paris Tan, na umaasa sa kanya na magdulot ng isang kolonya at kumalat ng gulat upang ang Hunters Association ay kusang maging kasangkot. Magpapadala siya ng mahina na mga ngaso upang patayin sila. Ginawa niya ito upang subukan ang ha para sa isang paglalakbay sa DC kung saan ang mahina ay natural na kinuha mula sa malakas. Matapos talunin ang mga ants, makikipagugnay siya sa beyond at ipasimulan niya ang kanyang buong paglalakbay sa DC gamit ang pampublikong gulat ng pagsiklab ng kay Mira Ant upang mabaigo ang pagbabawal ni Netero sa DC. Sa kasamaang palad sa kanyang plano, swerte ang queen. Ang pagkain ng kanyang tao ay naging sanhi ng kanyang mga anak na magkaroon ng kapangyarihan ng Nen. Ang kanyang mga anak ay naging mas malakas kaysa sa inaasahan at ang Netero ay kailangang tawagan. Hindi pa rin iniisip ni Paris Tan na sila ay isang banta, bulo sa netero upang gawin itong isang hamon. 
tulad ng walang nakakaalam kung gaano sila kat indi. Alam ito ng netero at tinangka itong maglaro. Sa kasamaang palad, ang kay Mira and Quinn ay binura ang Merom at ang kanyang RG. Hindi inaasahang makapangyarihan sila. Ang koko na ng pagpuksa ay makitid na itinapon sa kanila, na iniwan ng limang libo na mestizo na mga kay Mira. Ginagamit ni Paristan ang mga para sa isang katulad na layunin habang ang tumulong sa higit pa sa kanyang paglalakbay sa DC. Kaya ang kanyang plano ay magkakaroon lamang ng hikap ng pagkamatay ng Netero. Ngunit pinalitan ngayon ng Netero ang kanyang bagong kalaro, sige. Kaya lahat ng plano ni Pariston, kasama na ang pagkuits bilang chairman ng may layunin dahil alam niya na sa pagkamatay ni Netero ang kanyang anak na lalaki ay Ibyunyag, ay naitatag mula pa bago pa man siya ipakilala bilang isang karakter. Siya ay may maraming mga pampulitikang koneksyon, tao, hindi upang may laki pang limang libong kay Miraan sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa ho, ang iyong kapangyarihan ay hindi pa laging nangangahulog ang iyong kaligtasan. Sa palagay ko ang pangwakas na pagsubok sa pagsusulit ng Hunter ay isang mabuting paraan ng pagtingin sa mga antas ng lakas ng ho. Sinabi ni Netero na mayroong ilang mga katangian na dapat taglayin ng isang mga ngaso, at ang tunay na isa ay ang lakas. Ngunit nagawang manalo ni Gun ang karamihan sa mga kapwa niya na suri, at iyon ang naging panalo sa kanya kay Hanzo. Sigurado si Hanzo, ay mas malakas ngunit nanalo si Gun ng higit pang mga kaalyado, at nakuha niya ito upang manalo sa kanyang labanan. Maari mong isipin na si Paris Tan bilang isang katulad na tao, ngunit sa kabaligtaran na dulo ng spectrum. Si Paris Tan ay napakatalino sa pagtatrabaho sa likod ng mga eksena, nagtatanim ng mga moles at mga tiktik sa loob ng mga pangkat, na may mga sundalo na mas malakas kaysa sa kanya upang ipaglaban ang kanyang mga sanhi, at iba pa iyon ay kung paano niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pagiging tatlong hakbang nangunguna sa lahat. Sa susunod na video pag-uusapan natin ang dahilan at kung sino ang dahilan sa Kurt Clan Massacre at ang mga kaganapan na humahantong dito. Maraming salamat sa panunood.